Mariners for you. CMA CGM, a world leader in maritime transport and logistics, called upon the GTT Group as it prepared to tackle an unprecedented challenge, building the 23,000 TEU LNG fueled container ship. A journey that began in 2011. Bien avant tous ces concurrents, CMA CGM est venu nous voir pour commencer à réfléchir à des porte conteneurs propulsés au GNL. On a travaillé euh, ensuite euh, pendant des années avec euh, CMA CGM, avec euh, les équipes techniques de CMA CGM sur cette application. Euh, on a creusé le sujet, on a associé de différents partenaires et puis euh, finalement un jour euh, en 2017, euh, CMA CGM a décidé d'y aller et a commandé euh, 9 très grands navires, 23 000 boîtes propulsées au gaz naturel du café. What a sizable challenge it has been! 400 meters long, 61 meters wide, 78 meters high. Each vessel with a dead weight of 70,000 tons when empty. These ships can transport 215,000 tons of goods in a single trip. With such massive dimensions, powering ships in a cleaner way is a true challenge. When CMA CGM commence to look at the gas natural liquefied as a carburant for the future, there is this intuition that the pressure on the environment will be growing over the years and that the gas natural liquefied is a solution, the carburant of the future. Et ça, c'est euh, euh, visionnaire. Aucun de, des concurrents de CMA-CGM n'a fait ça à l'époque. Environmentally, LNG is extremely advantageous. And CMA-CGM could clearly see that. Le gaz naturel liquéfié permet de réduire de 20% les émissions de CO2, de 85% les émissions d'oxyde d'azote, de 99% les, des oxydes de soufre et les particules. So that CMA CGM's mega container ships could be able to go halfway around the world without needing to refuel, GTT took nine years to develop a tank design that could store such a significant quantity of LNG on board. To reach its liquid state, the gas must be cooled to an extremely low temperature, minus 163 degrees below Celsius. After this cooling process, the gas, in a liquid state, occupies 600 times less volume than in its gaseous state. It must be stored in a tank that keeps it insulated throughout the entire journey. A tank that can withstand any voyage conditions. Il faut voir que ces très grands bateaux, ils se tordent sur la mer, sur les vagues. Et toutes ces torsions, elles se répercutent sur la cuve. Et la cuve, c'est un objet très particulier. Vous mettez ce liquide extrêmement froid, elle se contracte sous le froid. Et puis, euh, quand la cuve est à moitié remplie, vous allez avoir le liquide qui va aller d'un côté à l'autre de la cuve, euh, au gré du roulis euh, du navire. Et il faut que la cuve reste absolument intègre, euh, qu'il n'y ait pas la moindre fuite, non seulement pendant le voyage, mais aussi pendant toute la vie du navire, pendant des dizaines d'années. On board a container ship, the tank must not only maintain tightness, but also maintain the LNG's temperature. For this purpose, the tank walls are insulated by 27 centimeter thick polyurethane panels. The panels are fixed all around the tank, up to its top. This technology, developed by GTT, gives the tanks an almost entirely perfect seal. So Il faut bien inspecter toutes les zones. Sur une cuve de cette dimension-là, il y a des dizaines de kilomètres de collage et il faut que tous ces collages soient parfaits. Et donc là, il est en train de vérifier si un collage a été bien effectué. When there's any doubt, the engineers have a surprisingly simple way to check it. They cover the walls with soapy water and then place a plexiglass cube on it. With a pump, they create a vacuum. If any air bubbles escape, this proves that the seal is not complete. If this happens, you have to start all over again. The dimensions of the tank designed by GTT are gigantic. It's the biggest ever built for a container ship. It was designed to hold up to 18,000 cubic meters of LNG, 
which is the quantity needed to fuel the ship over a round-trip Asia-Europe voyage. To route the liquefied gas to the engine, located at the other end of the ship, a large and powerful extractor is needed. This is called the gas mast. Le magaz va supporter un élément fondamental du fonctionnement du navire, c'est-à-dire les pompes qui vont alimenter la chaîne gaz, lequel gaz va alimenter le moteur. GTT's engineers needed to design a mast that was virtually indestructible because inside the tank, waves of minus 163 degrees below Celsius liquefied gas will collide with the centrally placed mast. Et il va falloir que ça tienne, que ça tienne pendant extrêmement longtemps. Donc c'est du très solide. C'est quelque chose de très impressionnant à voir. The mast is installed through the top of the tank. It weighs 25 tons is six meters wide and must be inserted into an opening barely larger than that. It will be lowered to just a few centimeters above the bottom of the tank, where its four pumps will extract the LNG. Quand on voit ça, on se demande, mais comment c'est possible Comment ça va tenir C'est suspendu au toit de la cuve et ça descend jusqu'en bas avec la pompe qui va pomper le liquide au plus près du plancher de la cuve. Once the mast is installed, the last layer of insulation is applied, the primary membrane, a 1.2 millimeter thick plate. This last layer, with its corrugated appearance, is what will make the structure flexible. Son génie, c'est la souplesse qu'elle a. Et cette souplesse, elle est produite par ces ondes. Ces ondes sur ces plaques d'acier inoxydable qui vont se contracter sans exercer d'effort sur les kilomètres de soudure qu'il y a dans la cuve. It took eight months of work to achieve the tank's final look. The engineers are inspecting it one last time. No debris or dust can stay inside it because from the time of delivery until the next time they can access it, at least five years will go by. Before setting out to sea with its first cargoes, the container ship will undergo one last series of tests at sea. On va faire des essais que le bateau ne verra plus jamais. Il va voir ça une fois dans sa vie. Three, two, one, start. All of its equipment is tested under real life conditions. The radars and electronic boards, plus the mechanical parts, such as the reactions of the engines and its LNG consumption. Le moteur principal est réglé à 90% de puissance. Et donc on mesure tous les éléments extérieurs qui peuvent influencer sur la vitesse, comme la direction et force des vagues, de la houle, du vent. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la plus faible consommation euh, possible, et donc la plus faible empreinte environnementale. Today, 90% of the world's goods are transported by sea. Some 100,000 merchant ships are already out in the water. Managing their carbon footprint more effectively is therefore essential for the planet. Alongside its partners, the GTT Group helps meet this environmental challenge. On fait ça depuis très très longtemps. On a accumulé un savoir-faire, un retour d'expérience sur ces navires en opération. On a accumulé des expertises complètement uniques. On a recours à des générations et des générations d'ingénieurs qui se sont succédés chez nous, qui ont poussé cette technologie à ces niveaux-là. Et aujourd'hui, non seulement on apporte une contribution euh, au, au verdissement du transport maritime, mais aussi euh, on se permet de rêver encore à de nouvelles étapes au-delà de celle-ci.